नमस्कार सिविल इंजीनियरिंग टिप्स नेपाल में यहाँ स्वागत है सो आज हम यो डिजाइन अफ डग स्टेयर केस करना जो सपोर्टेड लंगिट्यूडना हेन तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट बो यो सियल को सब तब गिफन डाटा हो फ्लोर टू फ्लोर हाइट बने को टू पोइंट एट फोर फाइव यह डाटा जो सब नर्मली रेजिडेन्सिय बिल्डिंग में मिनीम कति होने पर्व तो वहीं अनुसार नहीं रखे हाई त फ्लोर टू फ्लोर हाइट टू पोइंट एट फोर फाइव अभी राइजर वन सेवेन्टी फाइव सात इंची हाई ट्रेड बने दुई सौ पचास एम एम ये आठ इंची तब कन्वर्ट कर रख् सकूँ लिनीम वन मीटर हाई थर्टी नाइन इंच हो नंबर अफ राइजर इन अल फ्लाइट वे ठेक्का बिल्डिंग हाइट तो नौ फिट चार इंच होनुसार यहाँ से नंबर अफ फ्लाइट आठ राख् पे विथ अफ स्टेयर को मिनीम एक मीटर होने पर्यटन इम्पोज लोड बने तब लाइव लोड भाग हाई तो थ्री किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लग् स्टेयर केस में बोर्ड अनुसार नहीं हो अभी फ्लोर फिनीसि वन पोइ टू फाइव यहाँ नर्मली भैल्यू नहीं इंटर कर अब यह लोड क्याकुलेसन कसरी करने भाई कुछ तब इैप्स को भिडियो में गए हे सकूँ तैं एकदम डिटेल में रखी ते पच्चीस विथ अफ बीम विथ टू थर्टी एम एम चाहिए यह नौ इंची भैया अभी कंक्रीट को यूनिट वेट ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर मीटर क्यूब तस्ते ग्रेड अफ स्टील और ग्रेड अफ कंक्रीट बने फाइव हंड्रेड और ट्वेंटी भाई अब सुरू में चाहिए कुछ यहाँ क्याकुलेसन अफ इफेक्टिव स्पांस हाई तो स्पेड स्टेप वन में इफेक्टिव स्पांस कसरी निकलने तो इसको डिफ्रेंट डिफ्रेंट केसेस मैं जनरली कस्त केस रेजिडेन्सि में नर्मली यूज होने अनुसार ने यूज कर सब इफेक्टिव स्पान तब जी टोटल ये गोइंग हो हजर यह गोइंग में एल वन रल टू अभी यह बीम को सेंटरसम लेंथ जोड़न पे ते अनुसार यहाँ जोड़े रखे एल इफेक्टिव और मैं यहाँ एलो सियल एलो सियल में तो इडिट कर इसको एकदम डिफ्रेंट डिफ्रेंट केसेस जस्ते लपटी हेन इफेक्टिव स्पान अब यह वेस्ट स्लैब जो इसके इंड में नहीं बीम छफेक्टिव स्पान से हमें इसे लिखो हई अब इंड भाई बाहर टाड़ा छोटे वाल में सपोर्ट इसे लिखो अर्क साइड सपोर्ट फर लैंडिंग स्लैब वो डिफ्रेंट केसेस तब आईएस कोड में हेन सकूँ हेन यहाँ मेन कुछ द इफेक्टिव स्पान अफ स्टेट्स विदउट स्ट्रिंजर बीम्स वाई स्ट्रिंजर बीम तब ट्रांसफर्सली दिने बीम से हाई ट्रांसफर्स बीम रंगिट्यूनल बीम हाई फ्यूचर भिडियोज में हम तो एकदम डिटेलली नहीं हेसा ओके इस इफेक्टिव स्पान ने फरक पार्षा हाई तो हम लोग कस्ट खाल स्टेयर केस डिजाइन करते अब ते पीछे इफेक्टिव डेप निपे इफेक्टिव डेप को लगी क्लियर कवर को फिफ्टीन एम एम स्टेयर केस को लगी आईएस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड टेबल सिक्सटीन बट यहाँ टेबल हेन सकूँ माइल एक्सपोजर को लगी नोमिनल कवर को ट्वेंटी एम एम हो तर यहाँ नोट में भी हेन हाई तो फर मेन रेन्फोर्समेंट अफ टू ट्वेल्व एम एम डायमिटर बार फर माइल एक्सपोजर द डोमिनल कवर मे बी रिड्यूस बाई फाइव एम एम हाई ट्वेंटी एम एम हो तेरी यहाँ माइनस फाइव गए पे फिफ्टीन एम एम भो अब यहाँ डायमिटर अफ बार टूवेल्व एम एम छबले मेन बार रिस्ट्रिब्यूसन बार में डिफ्रेंट डिफ्रेंट लिख सकूँ तर अगर केस में यहाँ दुबईला एवटा नहीं राखे टूवेल्व एम एम नहीं लिखे हाई तो एल इफेक्टिव बाई डी को थर्टी ये कंस्टेंट भैल्यू हो हमें थर्टी टू फोर्टी समय लिख सक सो अगर लगी थर्टी लिम सो इस हमें भैल्यू पुट करे इफेक्टिव डेप निस्क्रे ओवरअल डेप बने हम इफेक्टिव डेप में यो मेन बार डायमिटर को मिडसम र्लेयर कवर जोड़े पीछे ओवरअल डेप तो आई तो अब अर्क प्रोसेस भी तैयार ओवरअल डेप निकालने ये तब वेस्ट स्लैब को थिकनेस बट नहीं ओवरअल डेप निल सकूँ अब यह सीम्पली सपोर्टेड कंडीसन में एल इफेक्टिव बाई ट्वेंटी यूज करें कंटिन्स इन कंडीसन में एल इफेक्टिव बाई ट्वेंटी फाइव यूज कर इसी तब ओवरअल डेप निल सकूँ हाई तो अभी बल्ल तेस पे इफेक्टिव डेप इसमें ठैक्क अपोजिट हो तब जो कहीं फरक पड़े अब लोड क्याकुलेसन करे हई लोड अन गोइंग अन प्रोजेक्टेड प्लांट एरिया भाई हो अब लाइव लोड तो हम लोग किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो यो हमें फर वन मीटर विथ को लगी देखे निकालने वाको भर यहाँ इंटू वन कर किलो न्यूटन पर मीटर में आँच हाई तो ये कुछ बुझ् हाई तो तब फ्लोर फिनीस में अब वेस्ट स्लैब वेट अफ वेस्ट स्लैब डेड लोड हो अब वेस्ट स्लैब को वेट निकालने वाको यतापटी साइड में फिगर हेन यहाँ जस्ट ये रेक्टेगुलर सेप में हो वेस्ट स्लैब हाई ओवरअल डेप इंटू यो आर रुट अंडर आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर छोटे हाइपोटेनिस हाई तो हाइपोटेनिस निले इसी 
निकाले को यो फॉर्मूला जे अब b into root under r square plus t square है इसलिए मल्टीप्लाई करे इसलिए गामा ली मल्टीप्लाई करने पड़े अनि पर यूनिट ट्रेड है पर ट्रेड है ट्रेड ले डिवाइड करने पड़े यो ट्रेड में जो कती कुछ है इसको लोड लाया जाता है ये उटा सिंगल स्टेप्स में माने रहते इसे रियल नहीं होए तो इसे स्टेप को करा माने ये रूम ये उटा स्टेप पे न बोले ये उटे स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल वन बाय टू इनटू बेस इनटू हाइट बोले तो माने को राइजर इनटू ट्रेड यो सिंपलीफाई फॉर्म आउट जब पहले पूर्ण करें रे ऐसे सब इन इसके अंदर टोटल लोड आये और फैक्टर लोड बने को 1.5 ले मल्टीप्लाई करने पड़े इधर ऐसे रे यो प्रोजेक्टेड लैन ये वो इस लैन में जो लोड कती आये तो टोटल फैक्टर लोड बने रे ऐसे निकालना सकें तो इससे अब लोड ऑन लैंडिंग बने सेल्फ वेट अफ स्लैब भनेको गामा d टाइम्स 1 भयो नि त अब d भनेको ओभरल देप भयो गामा भनेको युनिट वेट भयो 1 भनेको फर 1 मिटर विथ त्यही भएर यहाँ किलो न्यूटन पर मिटर लोड लागिरा छ यो चाहिँ हेर्नुस अब त्यस्तै टोटल लोड आयो यो भनेको एड गरेर सबै है सबै लोडहरु एड गरेर टोटल लोड आयो फ्याक्टर लोड निकाल्ने 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब त्यही जुन लोड निकालेको छ है डग लेग स्टेयर केस मा चाहिँ यसरी लोडिङ हुन्छ है यो कुरा चाहिँ बुझ्नुस् तपाईहरुले है अब ओपन वेल छ भने चाहिँ ओपन वेल को केस मा चाहिँ ठ्याक्कै हाफ हुन्छ तपाईको हेर्नुस लोडिङ को केस ओपन वेल मा त यो रिपिट हुन्छ ल्यान्डिङ त डबल रिपिट हुन्छ त्यही भएर ल्यान्डिङ मा चाहिँ वेट w/2 हुन्छ है अनि यो फ्लाइट हर मा चाहिँ w नै हुन्छ यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अब भनेको हामीले मेक्सिमम बेंडिङ मोमेन्ट र मेक्सिमम शियर फोर्स निकाल्नु पर्यो है यसको लागि तपाईले बेंडिङ मोमेन्ट डायग्राम भयो भने चाहिँ यो बुझ्नु एकदमै सजिलो हुन्छ अब तपाईले सुरुमा रिएक्सन निकाल्नु पर्यो आर ए अथवा आर बी आइदर इन पोइन्ट ए और इन पोइन्ट बी एट पोइन्ट बी तपाईले चाहिँ मोमेन्ट जिरो गरेर यो रिएक्सन चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है त यहाँ निकालेको छ आर ए र आर बी है त्यस्तै शियर फोर्स यसरी निकाल्न पनि सकिन्छ और यदि तपाईहरुले यो गर्न नचाहेको खण्डमा पनि यसरी पी म्याक्स भनेको डब्लु एल बाइ 2 बाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है त जस्ट यो W र लेंथ को भ्यालु हालेर सेम सेम भ्यालु नै आउँछ यता पट्टि हेर्नुस् 28.25 28.25 28.25 मा जुन गर्दा पनि के फरक पर्दैन अब M max भनेको मेक्सिमम बेंडिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो सेन्टरमा आउँछ है त जहिले पनि सेन्टरमा आउँछ मेक्सिमम बेंडिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ हो अब यही सेन्टरमा बेंडिङ मोमेन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्यो कुन कुन ले दिनु पर्छ एउटा मेक्सिमम शियर फोर्स ले दिनु भो यो एउटा हाम्रो 12.19 ले दिनु भो अर्को भनेको 16.75 अब मुभिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट अर राइट टु लेफ्ट मा चाहिँ तपाईहरुले साइन कन्भेन्सन चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ है त अब यो केस मा चाहिँ हामी मुभिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट जान्छौ सो क्लकवाइज भनेको पोजिटिभ एन्टी क्लकवाइज भनेको नेगेटिभ त्यही अनुसार मेक्सिमम बेंडिङ मोमेन्ट निकाल्यौ है त ओके अब अर्को स्टेप 5 मा भनेको चाहिँ चेक फर डेप्थ अगेंस्ट बेंडिङ मोमेन्ट है mx भनेको 0.133 fck bd स्क्वायर छ ओ यो चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ यति आको हो यो यो फर्मुला चाहिँ कसरी आयो भनेर चाहिँ तपाई स्ल्याब डिजाइन मा चाहिँ गएर यो डिटेलली पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त स्ल्याब डिजाइन मा चाहिँ यो कुराहरु सबै डिटेल मा गएको भएर मैले यहाँ चाहिँ खासै रिपिट गरिन अब d रिक्वायर्ड निकाल्नु पर्यो है त d रिक्वायर्ड भनेको यहाँबाट सिम्प्लिफाई गरेपछि 106.78 आयो है त रिक्वायर्ड इज लेस देन प्रोवाइडेड हिन्स ओके भने अब इन केस यहाँ हाम्रो 200 आको भए चाहिँ ल हेर्नुस् है यहाँ इन्क्रीज डेप भनेर निकाल्यो है त देखाए नि त इन्क्रीज डेप भनेर देखाए नि त हो यतिखेर चाहिँ हामीले डेप बढाउनु पर्ने हुन्छ है अब अहिलेको केसमा चाहिँ खासै बढाउनु परेन अब यो डिजाइनिङ द रिएन्फोर्समेन्ट भन्ने छ अब मेन बार डिजाइन गर्नु जादै छौ हामी एम म्याक्स भनेको 0.87 एफ वाई एसटीडी डी 1 माइनस एफ वाई एसटी बाइ एफसीके बी डी स्क्वायर हो यो चाहिँ तपाईहरुले क्वाड्रेटिक इक्वेसन युज गरेर ठ्याक्कै यो एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ है यसमा चाहिँ मैले खासै डिटेलि भनेको छैन तपाईहरु स्ल्याब डिजाइनको भिडियोमा हेर्नुस् एकदमै डिटेलि नै दिएको छ र तपाईहरुलाई यो बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ अब एसटी मिनिमम भनेको 0.12% अफ बीडी छ है अब यसरी भ्यालु पुट गर्दा 186 mm स्क्वायर आयो यो भ्यालु जति सबै माथि एलो सेलमा इनपुट गरेपछि तपाईहरु यो सिट जति सबै आफै अपडेटेड हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ चिन्ता नगर्नुस् होला है अब स्पेसिङ निकाल्यो 1000 डिवाइडेड बाइ है एएसटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाइ पाई डी स्क्वायर बाइ 4 डी भनेको डायमिटर अफ मेन बार है त 
अब इस हम लोग 193 सम परमिजिबल भाई हम लोग कटाए रहा 150 सम नहीं दिन सके वो यो बैलू तो आप ही आऊँ सा तो रा एलएचए पची डिफ्लेक्शन चेक कर रहे थे असर पानी बाग बैठे थे यहाँ से एलोसियल रख दिया हुआ है इधर तीसरे ले प्रोवाइड टू बेलेम डायमीटर एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर बन रहे इसे रहे हो अ 1000 divided by 150 and pi d square by 4 यो 150 बने को जो spacing वाए दा ऐसे री percentage of steel निकालने सब नों जा अनि percentage of steel निकाले को जो और को step 7 बने को जो share for check गर्ने हो अब M20 concrete को लागे minimum share strength बने को 0.28 सा खास मा जो तब अब यहां side right side में हैं यहां table 19 आएस को भाई चिक ना हम ले जो AS by BD into 100 निकाले रा यो बैलू कहाँ पड़ता था मने रा M20 को लाइन में ये दे रा ये सारी इंटरपोलेट गोरे रा निकालने पड़नी बैलू हो यो जो एक खास में और M20 को लगी मिनिमम मने को 0.28 सा वो दे वे रा हमरो मैक्सिमम टाउ मैक्स सं लाइज जो शेयर स्ट्रेंथ मिनिमम शेयर स्ट्रेंथ सं को कंपेयर गोरे को जाए इंटरपोलेट गरे को पहले बाटा ऑब्वियसली नहीं सेटिस्फाई होना चाहिए वाने बुरा जे तब वाले था हम सब सब सो त्यो नो गर दापनी के फर्क पड़ रहे ना लोग गर दापनी होना चाहिए इधर अब यो क्राइटेरिया पनी फुलफिल हुए अब डिफ्लेक्शन को क्राइटेरिया है रूम अब एल इफेक्टिव बाय डी वाने को जे हम लोग यो प्रोवाइड के यहाँ जस्ट तब वाले भैलू इनपुट करने उस ग्राफ बटे हैं उस ठेक का यो भैलू और आंसर और कंपेयर करने हो ठीक ओके यो डिटेल में चाहिए तब वाले स्लैब डिजाइन में है ना सबने उन्होंने इधर डिटेल को इसको पूरे डिटेल से ओके अब एल बाय डी इज लेस देन अल्फा बीटा गामा डेल लेस देन वो यो कुरा चाहिए तब वाले यहाँ ध्यान दिनोस ये अब डेवलपमेंट लेन निकाल कर रहे डेवलपमेंट लेन को लगी फॉर्मूला वाले के एलडी पाई यो सभी कोड और बटे लेको ये डेवलपमेंट लेन को लाइक करते लेनी अन्य यहाँ डिजाइन पूर्ण स्ट्रेंथ करते लेनी ग्रेड ऑफ कंक्रीट को अनुसार वाले रहे इसे नहीं निका� 186 माने को जो हमरो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील था जो 0.12 परसेंट ऑफ बीडी तेने हो डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर बाय फोर ओ यो डिस्ट्रीब्यूशन बार में जो तब ले एटीएमएम को डाय बार बनी यूज़ करने सब नज़र तो रा इले को केस माचे मेरे टू बेल ने यूज़ कर रहा है तो अने और को माने को ये उनसे स्पेसिंग से हमने 250 मिम प्रोवाइड करे हैं प्रोवाइडर डिस्ट्रीब्यूशन बार ऑफ टू बिलेम टाइप बार ओके अब यो कोड कोचे माइले साइड बाय साइड रखते कुछ तो तो पहले यहाँ ये दापनी बोले ना बोले कोड ना ये दापनी बोले ये आईएस फोर फाइव टू थाउजेंड तो और को करा बने को यो जून एम मैक्स इस सरी हमले M U Y B D रो यो S P sixteen को टेबल वाटा परसेंटेज ऑफ स्टील निकाले रो इस सरी बनी निकालने सके जा अब जो मानी डिटेलिंग तौर पर इधर के डिटेलिंग बनी हमी है ना सब तो के डिटेलिंग है ना सही था यो हमरो बने को यो मेन बार वाई मेन बार के वो स्लैब को बॉटम मार का को बार और वो के जो स्लैब बॉटर टॉप मार को बार वो स्लैब को बॉटम मार उनको एलडी वन को ये तब रही उनको के मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार और वो सब भी ये सरी दे हम सब मंगल मुझे अभी ले चाहिए मुझे ऑटो गेट ड्राइंग से यहाँ प्रोवाइड करें कुछ है ना अब ये बो अब इस पक्षे हमी यो हेलिकॉप्टर स्टेट केस को से डिजाइन करने ही रहा यो स्लैबलेस स्टेट केस को से डिजाइन करने वाले तो जी पक्षे फ्यूचर वीडियोस आने में इन शक्तियों से लक्ष्य में आएगा ये लो अन्य यो 
सीट चाहिए एक्सेल सीट चाहिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आ दी जो तब वाले तेरे बटे डाउनलोड करने सकने होंगे ओके ओके अंटिल देन कीप लर्निंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस आउट